বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে এক বিপ্লবের নাম লাখো শহীদের রক্ত ঋণে অর্জিত এ দেশ উপনিবেশিক শাসনাধীনে এ অঞ্চলে বিদ্যুতের অবস্থা ছিল অন্যান্য শাখার ন্যায় চরমভাবে অবহেলিত কয়েকটি শহরের সীমিত কিছু এলাকা ছাড়া সারা দেশের পল্লী এলাকা ছিল বিদ্যুৎ বঞ্চিত কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর কখনো অতিবৃষ্টি কখনো বা অনাবৃষ্টিতে কৃষকের মাথায় যেন বাজ পড়ত শিশুদের লেখাপড়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিল না সন্ধ্যা হলে চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে যেত ক্যারোসিনের কুপিবাতিতে সান্ধ্যকালীন জরুরি কাজ কোনো রকমে সেরে সারা গ্রাম নিস্তব্ধ নীরবে ঘুমিয়ে পড়ত কলকারখানা স্থাপনের কোনো সুযোগ না থাকায় গ্রামের যুবকদের অলস সময় কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার উষা লগ্নে তার দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন শহর আর গ্রামের এ প্রভেদ ঘোচাতে না পারলে দেশের সুষম উন্নয়ন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় তাই তো তার নির্দেশে রচিত দেশের প্রথম সংবিধানের ষোলো নং অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছিল নগর গ্রামের প্রভেদ ঘোচানোর ঘোষণা the rural electrification program in Bangladesh in the mid-70s, when such projects were identified as having an important impact on rural economic and social development. We conducted a study in 1976, which looked at the feasibility of rural electrification in Bangladesh. Based on this study, USAID and NARECA started its close collaboration with the newly formed Rural Electrification Board in financing the first phase of the program. Well, in Bangladesh, uh, the United States government through AID requested uh, NRECA to do a survey to determine the feasibility of this project, and which we did and which we found uh, was indeed very feasible. And uh, from that point on, uh, NRECA, uh, quite frankly, has never quit being involved in the effort in Bangladesh. It's been a very successful effort. It's been a showcase piece. এ ঘোষণাকে সামনে রেখে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম দশকের মধ্যভাগ হতে শুরু হয় পল্লী বিদ্যুতায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং আশির দশকের শুরু থেকে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম যাত্রা শুরু করে এ ধারাবাহিকতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম নানা চড়াই উচাই পার হয়ে চলার গতিপথে কখনো মন্থর কখনো বা গতিশীলতা বজায় রেখে গ্রাম বাংলায় আলো জেলে চলেছে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে গত দশ নভেম্বর দু হাজার তারিখে ঘটে গেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে অর্ডিনেন্সের পরিবর্তে পরিপূর্ণ আইনি কাঠামোয় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড রূপ নেয় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে একই সাথে বোর্ড গঠনেও পরিবর্তন আনা হয় বোর্ডের চেয়ারম্যানকে সহায়তা করার জন্য তিনজনের পরিবর্তে সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচজনে সূচনা হয় পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের নবধারা সারা দেশে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় সাতাত্তরে সংস্থা প্রধান মেজর জেনারেল মইনুদ্দিনের বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কর্মী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে সরকারের ভীষণ দু হাজার একুশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সংগ্রামে আমাদের বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অতীতে যে কোনো সময় চাইতে উত্তম গ্রামদের প্রতি আমাদের পরামর্শ কিংবা নিবেদন আবেদন থাকবে এইটুকু যে আপনারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছেন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আর একটু ধৈর্য ধারণ করার জন্য দু সাল বেশি দিন নয় মাত্র তিন বছর আমরা পর্যায়ক্রমে তিন বছরের মধ্যে যেভাবে আমরা বর্তমানে এক কোটি আঠারো লক্ষ গ্রাহককে সংযোগ দিয়েছি একইভাবে তিন বছরের মধ্যে আরও অতিরিক্ত আপনার যারা আমাদের আপনার বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা মানাছে তাদেরকে আমরা পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ দেব তো আমি অনুরোধ করব আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন এই ক্ষেত্রে আর একটা বিনয়ের সাথে অনুরোধ সেটা হলো যে আপনার কাউকে আপনার কোনো অর্থ দিবেন না অপ্রয়োজনীয় অর্থ দেবেন না সরকার বিনা মূল্যে আপনার বিদ্যুৎটুকু আপনার ঘর পর্যন্ত মিটারের মাধ্যমে পৌঁছে দেবে এরই মধ্যে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে এ সংস্থার গ্রাহক সংখ্যা এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছাড়িয়েছে বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় চার লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ দিয়ে সরকার দু সালে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার পূরণে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে ওয়ান পয়েন্ট গ্রাহক সংযোগ প্রদান করে ন্যূনতম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের এক উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে এই পদ্ধতিতে সংযোগ প্রত্যাশী গ্রাহক সমৃদ্ধ এলাকায় গমনপূর্বক সংযোগ প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত 
সমিতির সকল দপ্তর শাখা এক টেবিলে অবস্থান করেন সংযোগ প্রত্যাশী একজন গ্রাহক টেবিলের এক প্রান্তে আবেদন করেন এবং পর্যায়ক্রমে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে টেবিলের অপর প্রান্তে সিএমও ইস্যু সম্পন্ন হয় এবং লাইনম্যান মিটার নিয়ে গ্রাহক প্রান্তে স্থাপন করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান সম্পন্ন করেন এতে একদিকে গ্রাহক হয়রানি যেমন লাঘব হয়েছে অপরদিকে দালালদের দৌরাত্ম কমে গেছে অন্ধকার গ্রামে আজ আলোর ঝলকা নেই প্রকৃতি নির্ভর কৃষক আজ বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের সুবিধা পেয়ে বছরে তিনটি ফসল ফলাতে পারছে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণই শুধু নয় খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে দেশ আজ অনেক উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয় বরং বাস্তবতা যার উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্বয়ং বিভিন্ন দেশে টেনেছেন গ্রামের মেয়েরা আজ সন্ধ্যাকালীন কাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়ছে না বরং তারা আজ বিদ্যুতের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নিরাপদে কাজ করে আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন শিশুরা পাচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতিতে পড়াশোনা করতে টেলিভিশন দেখে আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন মানুষ উন্নত দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারছে মোবাইল ও ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে গ্রামের কৃষক তার ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে কৃষি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারছে এ সবই সম্ভব হচ্ছে বিদ্যুতায়নের ব্যাপক প্রসারের সুবাদে সরকারের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অধুনা লুপ্ত ছিটমহল দাসিয়া ছাড়াকে আটষট্টি বছরের অন্ধকার থেকে মাত্র তিরিশ দিনের মধ্যে আলোর মিছিলে সামিল করা সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত তেরো ইং তারিখে অধুনা লুপ্ত আরও ছত্রিশটি সহ দাসিয়া ছড়ায় বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে দাসিয়া ছড়াবাসীকে আলোর মিছিলে সামিল করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম প্রধান শর্ত বিদ্যুতায়ন ইতিমধ্যে সরকার প্রতিদিন প্রায় বারো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে বর্তমানে প্রতি মাসে পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃক তিন লক্ষাধিক পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে সরকার খুব শীঘ্রই ষোলো কোটি মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সাবেক দাসিয়া ছড়া ছিটমহলকে আগামী একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে দাসিয়া ছড়ার প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা করেছে সরকার এভাবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার বিশাল কর্মী বাহিনী নিয়ে সরকারের ভীষণ দু হাজার একুশ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নেও সর্বদা তৎপর রয়েছে দেশ আজ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে অচিরেই আমরা মধ্য আয় ছাড়িয়ে উন্নত বিশ্বের কাতারে সামিল হতে বদ্ধপরিকর এক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে বিদ্যুতের চাহিদার বিষয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সচেতন রয়েছে